हेलो गाइस तो मैं सोफिया पसंद से आपके लिए केमिस्ट्री के कौन नई वीडियो लेके आई हूँ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स के बारे में और कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के बारे में तो कार्बन का जो अगला एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो होता है फुलेरिन्स ठीक है थर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन डायमंड पढ़ लिया ग्रेफाइड पढ़ लिया अब तीसरा है फुलेरिन डिस्कवरी हुई थी नाइनटीन में ठीक है स्ट्रक्चर इसका होता है बॉल के जैसा स्ट्रक्चर जैसा बॉल होती है बॉल के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर जो भी स्पैरिकल क्रिस्टल रहते हैं उनमें 60 कार्बन एटम्स रहते हैं स्पैरिकल क्रिस्टल्स में 60 कार्बन एटम्स रहते हैं और वो जो क्रिस्टल्स रहते हैं उनका जो शेप रहता है वो बिल्कुल डस्ट पार्टिकल्स के जैसा रहता है जैसे डस्ट पार्टिकल होते हैं वैसे ही उनके क्रिस्टल होते हैं फॉर्मूले की अगर बात करें कि इनके क्रिस्टल यूनिट के फॉर्मूले क्या होंगे तो सी सिक्सटी सी एक्सेट्रा ये इनके फॉर्मूले होते हैं हैं क्रिस्टल यूनिट के बात करते हैं फुलेरिन सी सिक्सटी की तो फुलेरिन सी सिक्सटी को बक मिंस्टर फुलेरिन भी बोला जाता है जब भी ग्रेफाइट को क्या करेंगे इलेक्ट्रिक आर्क से पास करवाएंगे हीलियम ऑर्गन के प्रेजेंस में तो हमें कार्बन वेपर्स ऑप्टेन होती है और इन कार्बन वेपर्स को कंडेंस करने पर हमको क्या मिलता है फुलेरिन मिलता है सी या फिर सी ये हमारे फुलेरिन हमको मिलते हैं प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो देखिए फुलेरिन्स जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं स्पैरिकल होते हैं सबसे पहले तो क्योंकि इनका शेप बिल्कुल कैसा होता है डस्ट पार्टिकल्स के जैसा होता है तो ये स्मूथ होंगे स्पैरिकल होंगे बैड कंडक्टर होता है फुलेरिन इलेक्ट्रिसिटी का अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन में आते हैं तो कलर्ड सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं अगर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो कलर्ड सॉल्यूशन बना रहे हैं ठीक है अगर येलो सी सिक्सटी डिज़ोल्व होता है क्लोरीन के अंदर टोलिन के अंदर अगर येलो सी सिक्सटी को हम क्या कर रहे हैं टोलिन के अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं तो ये वॉयलेट कलर देता है और अगर इसकी जगह पे हम सी सेवेंटी को डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या देता है औरेंज कलर देता है ठीक है C60 और C70 इन दोनों का सेपरेशन भी किया जा सकता है कैसे कर सकते हैं सेपरेशन टॉलोवीन की हेल्प से और क्रोमेटोग्राफिक मेथड की हेल्प से हम C60 और C70 जो फॉर्म्स रहती हैं उनका सेपरेशन भी कर सकते हैं और लगभग 1375 थ्री सेवन फाइव कैलविन टेम्परेचर पर भी इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्रेक नहीं होते इतने टेम्परेचर पर भी इनके क्रिस्टल ब्रेक नहीं होते अल्कली मेटल के साथ में ये जुड़कर अल्कली मेटल लाइक दैट सोडियम इनके साथ में जुड़कर Na3C60 टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं तो ये हो गई इनकी प्रॉपर्टीज अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें 26 कार्बन एटम्स रहेंगे ठीक है क्लियर दैट है ना फाइव कार्बन एटम्स एक रिंग के अंदर रहेंगे ठीक है जो सिक्स कार्बन फाइव कार्बन एटम्स की जो रिंग रहेगी वो सिक्स कार्बन एटम्स की रिंग के साथ में क्या हो जाएंगी फ्यूज हो जाएंगी जबकि जो सिक्स मेंबर रिंग है वो आपस में क्या होंगी फ्यूज होंगी तो इस तरह से इसको बनाया जाता है इस वजह से इसका जो शेप रहता है वो बॉल के जैसा हो जाता है और सी सिक्सटी का जो भी शेप रहेगा उसको हम बक्की बॉल के नाम से बुलाते हैं ठीक है सी सेवेंटी के अंदर ट्वेंटी फाइव सिक्स मेंबर रिंग होती है और ट्वेल्व फाइव मेंबर रिंग होती है ट्वेंटी फाइव सिक्स मेंबर रिंग रहेंगी और ट्वेल्व फाइव मेंबर रिंग रहेंगी और इसका शेप भी कैसा होगा बॉल के जैसा स्ट्रक्चर होगा इसका भी तो यहाँ पर ही हमने पढ़ा फुलेरिन्स यहाँ पर हमारे कार्बन के जितने भी एलोट्रॉपिक फॉर्म हैं वो कंप्लीट होते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर मैं आपको और कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करवाने वाली हूँ तो इसी तरह से जुड़े रही हमारे साथ में वीडियोज़ को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू